Βιβλία ε, του Συλλόγου Σχολείων Κοινότητα Επικυπέδεια Ελλάδα ε, από, από την κυρία Δήμητρα Νικολακία και την κυρία Μάνο Κεφαλάνο μα ε, βγουν για αυτή την πρωτοβουλία. Θα πολύ ενδιαφέρουσα. Και με την ψυχή μα, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι μέλη του Συλλόγου Σχολείων Επικυπέδεια Ελλάδα ε, που αποτελείται από εκατοντέ συνάδελφοι και από εκπαιδευτικού. Ε, η Βικιπέδεια είναι μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, η οποία συγγράφεται από εθελοντές. Ε, εμφανίζεται πάντα πρώτη στα αποτελέσματα αναζήτησης, ε, των μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο. Ε, και αυτό γίνεται ανεξαρτήτως από την ημερομηνία δημοσίευση που υπάρχει ε, στην αναζήτηση, αποτελειώντας έτσι ένα ελεύθερο εργαλείο πρόσβαση στα διαθέσιμη γνώση ε, για ένα μαθητή, ένα γονιό, ένα και τέλο πάντων για τον οποιοδήποτε. Η πρωτοβουλία για την κλιματογράφηση προέκυψε από το Σύλλογο και υποστηρίχθηκε από τα μέλη τη ελληνική κοινότητα. Ασχοληθήκαμε με το φαινόμενο του εκφοβισμού και τι προεκτάσει του, εμπλουτίζοντα στη Δικυπέδεια μελήματα όπω ε, ο σχολικό εκφοβισμό, το βούλιο, η ελεκτική κακοποίηση, η κουλτούρα του εκφοβισμού, η υπόθεση Βαγγέλη για κουμάκι, η ημέρα κατά τη σχολική βία και το, του εκφοβισμού και άλλα όπως ο εκφοβισμός στον χώρο εργασία. Η βάση των μνημάτων δημιουργήθηκε με τη συνδρομή των αφιλοντών, Focal Point, του Πίτα Φάστα, του Πίτ Σκόπλον, τη Σπία Εμέλ Επιχειρητού, του Νταντρίτ, του Γκλόριου και του Ανώνυμου Βικυπεδιστή, και τώρα χρειάζονται επιμέλεια και βιβλιογραφική τεκμηρίωση από ειδικού. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνουμε κάλεσμα και να σα πω όσοι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτό το τομέα. Αυτά από μένα. Θα συνεχίσει ο κ. Κεφαλά τώρα. Γεια σας, είμαι ο Μάνος Κεφαλάς. Ε, τρέχουμε εδώ και κάποια χρόνια από το Μάιο του 2014. Ε, μια τάση που λεγόταν σχολείο Βικιπέδιας και τώρα παίρνει μορφή με το Σύλλογο. Τώρα, η κυρία Νικολακέα είχε αυτή την πρωτοβουλία να ξεκινήσει τη δράση για τη λιματογράφηση και τον εκφοβισμό στη Βικιπέδια. Να δούμε λίγο τι είναι η Βικιπέδια. Είναι μια δωρεάν διαδικτυακή κυκλοπαίδεια που δίνει Ελεύθερη πρόσβαση σε όλου, άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμη γνώση. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχει θέματα με την αξιοπιστία, όμω όταν ε, το περιεχόμενο παρατίθεται με τεκμηρίωση και υπάρχει επιμέλεια από ειδικού, θεωρείται έγκριτο. Κάνουμε και εμεί τι προσπαθίε μα με το σχολείο προ αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, όπω υπόθηκε, η Wikipedia ε, σε σχέση με τι άλλε πηγέ και τα άλλα εργαλεία που χάνονται. Στο χρόνο, έχει μια σταθερότητα. Πρώτον, γίνει πάνω-πάνω στα εργαλεία τη αναζήτηση. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το πότε έχει γίνει η δημοσίευση. Συνεχίζει και ενημερώνεται. Δηλαδή, έχει την καινούργια γνώση, το λίμα θα κρατήσει τη μορφή που πρέπει. Αν είναι από πάνω ειδικό, να την ισχύσει, να το καλυτερέψει, να το βελτιώσει. Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι μια άμεση, άμεση αναφορά στον καθένα. Δηλαδή, που γονεί, εκπαιδευτική, η παιδιά, όλοι. Το πρώτο πράγμα που θα ζητήσω στο Google θα βγουν εκεί. Σκεφτείτε τώρα ότι εκεί μέσα θα μπορούσε να είναι ε, το πρώτο σημείο, η πρώτη αναφορά για να φύγουν προ άλλη βιβλιογραφία, προ άλλα εργαλεία, προ άλλε δημοσιεύσει. Είναι ένα πολύ καλό ευρετήριο έτσι. Και βέβαια τη γνώση. Προσέγγιση μα. Όπω καταλάβετε, έχουμε την ενημερωτική αξία. Όμω η Wikipedia έχει κάτι παραπάνω. Έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μπαίνοντα μέσα σε ένα λίμα τη Wikipedia, βλέπετε στα δεξιά υπάρχει ένα πλαίσιο οπλοήγηση. Διαβάζω εδώ για το bullying, τα μικρά γράμματα δίπλα γράφουν και κάτι άλλο. Ε, Διαδικτυακό υποβλημό στο χώρο εργασία ή και όλα τα άλλα. Ξαφνικά έχουμε μια άλλη υποπτία. Δεν περιορίζεται στο εκφοβισμό, ο εκφοβισμό ανοίγει και αρχίζει και διασυνδέεται. Τώρα. Καλό το κουτί πλοήγηση μα πήγε σε άλλο λίμα. Θα το διαβάσουμε. Αν το διαβάσουμε, θα πούμε και αναφορά άλλο τύπο εκπομπισμό. Αντιπαραβάλλεται ενδεχομένω τα προσωπικά βιώματα. Και συνειδητοποιούνται, αν μπορεί να γίνει αυτό, ανάλογα με το διαβάζει και πότε το είπα, βιβλιοπρόσθετε πτυχέ του εκπομπισμού. Στη Wikipedia συγγράφουν όλοι. Έχουμε προγράμματα που ε, εγώ προσωπικά έχω τρέξει ένα χρόνο σε γυμνάσιο, το οποίο από το Υπουργείο την άδεια και τρέξαμε ένα πρόγραμμα Wikipedia, στο οποίο συγγράφαμε κλίματα στο δεύτερο γυμνάσιο τη Αριανή. Τα παιδιά μου ήταν πολλά. 
και μέσα στη Wikipedia χειριζόμαστε και θέματα συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη. Είναι εργαλείο συνεργατικό και εκεί εμφανίζεται επίση bullying. Τη μισή ώρα των μαθημάτων που κάνω στου ομιλητέ αφορά αυτέ τι δεξιότητε. Κάποια από αυτά τα πράγματα τα πήραμε και τα πέρασαμε και στα παιδιά με φιλτράζουμε τι διευθύντε. Δεν πήραμε τότε ακόμα τη βοήθεια των πιο ειδικών, όμω είχαμε κάποια αποτελέσματα από μόνοι μα και εκεί θα χρειαστούμε και στήριξη από ειδικό για να φιλτράρουμε το περιεχόμενο που έχουμε φτιάξει εμεί. Το περιεχόμενο δεν υπάρχει ακόμα στο σελίδα μα ακριβώ για αυτό το λόγο. Γιατί θα πρέπει πρώτα να φιλτράσει και το έχουμε χρησιμοποιήσει σε ενήλικε για τα παιδιά θα πρέπει να το περάσουμε. Δείτε τώρα τι γίνεται. Ένα παιδί που γράφει στην Wikipedia, έστω το βάζουμε να γράψει, να επιμεληθεί, να αλλάξει κάτι για τον εκπομπισμό. Ή για κάτι παρεμφερές. Δημοσίευει άμεσα. Αποδέκτης είναι οι πάντες και θα το βλέπουν για καιρό. Όλοι. Πώς νιώθει το παιδί αυτό. Εκτός από ότι φράστηκε, αυτό το πράγμα το βλέπουν όλοι. Δείτε το σαν κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει ενδεχομένως. Έτσι, ως πιο ειδική. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να επιμεληθούμε τα υπάρχοντα λύματα, πιο ειδική και οι παιδευτικοί να εντάξουν τη Wikipedia ως παιδευτικό εργαλείο, μετά μόνοι τους ίσως να μην τα καταφέρουν. Πάντα όμως υπάρχουν τα μαθήματα βοητά μα, θα τρέχουν στην Κεσαριανή για οποιονδήποτε, θα τρέχουν στο διορθόδοξο κέντρο της Εκκλησίας Ελλάδας που μας είχε ανοίξει την πόρτα του για εκπαιδευτικούς. Κάτι άλλο. Αδελφάκι της Wikipedias είναι τα Wikimedia Commons. Αυτό είναι ελεύθερο πολυμεσικό υλικό που σημαίνει ότι Φωτογραφίε, βίντεο κλπ. Ό,τι βρείτε εκεί, θα χρησιμοποιείτε με όποιον τρόπο θέλετε, ακόμα και εμπορικά, εντάξει από τα προγράμματά σα, κάτι που θέλετε, δημοσιεύστε. Δεν ζητάει κανεί τίποτα άλλο από το να αναφέρετε το δημιουργό, α πούμε, την πηγή. Π.χ. Μέσα στα Wikimedia Commons υπάρχει αυτό. Ένα έργο τέχνη, το οποίο το χρησιμοποιώ στα μαθήματά μου, για τα παιδιά και για του ενήλικε όμω. Βάζω ένα παιχνίδι. Εδώ κάποιοι βλέπουν πουλί, ίσω. Δεν το ξέρουμε στην αρχή. Επισημάνεται λεπτομέρειε στον πίνακα. Βάζω το παιχνίδι των παιδιών. Έτσι, μπρο. Με τρει λεπτομέρειε φτιάχνετε ένα ισχυρό επιχείρημα. Με δύο λιγότερο ισχυρό. Με επιχειρήματα φτιάχνετε μια ιστορία. Ποιο κάνει bullying, αν κάνει bullying. Ποιο κρύβεται, ποιο θέλει να διαβάσει. Ο καθένα θα τη διαφορετικά. Εκεί μέσα θα καθευτιστεί ο καθένα διαφορετικά. Αν θέλετε να κάνετε διαγνωστική αξιολόγηση, πάρτε αυτό εδώ πέρα και πετάξτε το στον πίνακα. Χωρί να ξέρετε ποια είναι τα παιδιά. Στην αρχή έτσι. New Camera School, Emily Sanks, ιδιογράφο. Ε, Ελεύθερο δικαιωμάτων. Ο πίνακα, στα κόμματα του υπάρχει. Και κάτι άλλο τελευταίο, έτσι ακούγοντα όλα αυτά από εσά, στη Wikipedia μέσα καταγράφονται τα πάντα. Υπάρχει ιστορικό για ό,τι έχει λεχθεί. Είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να αγγεί, από το οποίο μπορείτε να, τα, να αγγίσετε πληροφορία. Ποιο είπε τι και γιατί κλπ. Υπάρχει ιστορία δηλαδή στο οτιδήποτε. Φανταστείτε λοιπόν ότι αντί να ψάχνουμε να ψάχνουμε, μπορούμε να βρούμε 10 χρόνια προ τα πίσω σε μια σύνοδο επεξεργασία που ξεκίνησε ένα να λέει κάτι σε κάποιον, πώ αυτό κλιμακώθηκε, πώ, 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 πώ. Είναι διαφορετικό στον κρατό λόγο από τον προφορικό που δεν μπορεί να αποδείξει κάποιο κάτι, τι έγινε στην αυλή κλπ. Το βλέπει σημείο προ σημείο και φανταστείτε ότι η Wikipedia μπορεί να πάρει το ρόλο μια μονόπολη που παίζουμε σε ένα παιχνίδι χωρί να χάνουμε λεφτά στην πραγματικότητα. Και να κάνουμε κάτι το οποίο α πούμε θα αφορά ένα παιχνίδι μέσα σε ένα εργαλείο που συγγράφουμε. Αλλά όχι στην πραγματική ζωή. Όμω αυτά που μαθαίνουμε μπορούν να γυρίσουν πίσω. Θα αναπτύσσουμε και στο site μα τα δικά μα εργαλεία. Κάνουμε ανάλυση εγκεφάλου και πάρα των κυκλωμάτων κλπ. Το, από τον Daniel Goldman που χρησιμοποιεί στοιχεία. Α τα δούμε αργότερα. Και ερωτήσουμε. Αυτό ήταν η παρουσίασή μα. Ευχαριστώ για την και το πώς αρχίζουμε να μιλάμε για αυτό σιγά σιγά και να κοινοποιούμε.